Bencana gempa yang menimpa Sulawesi Barat menjadi berita yang mengejutkan di awal tahun 2021. Rumah-rumah dan fasilitas umum, sebagian besar luluh lantah tak berbentuk. Harta benda yang tersimpan dalam rumah juga hancur, tak bisa terselamatkan. Dari raut wajah para korban gempa, tampak mereka hanya bisa termenung melihat keadaan yang terjadi. Meratapi dan berusaha pergi ke tempat yang lebih aman, karena takut gempa kembali mengguncang. Dengan situasi ini, Pertamina bergerak ke Sulawesi Barat dengan mendatangkan relawan dan dokter, guna membantu saudara-saudara kita. Namun, Ketika menginjakan kaki pertama kali di Provinsi Seribu Sungai ini, membuat hati terenyuh. Hal itu pula yang dirasakan oleh Dr. Fadil asal RSUD Makassar ketika melihat langsung keadaan pengungsi di Mamuju dan Majene. Kehadiran kami di sini seperti sebuah harapan buat para korban gempa agar bisa tetap bertahan. Saya hadir ke sini untuk membantu teman-teman, ya, para pengungsi, dan juga di sini saya ada misi kemanusiaan karena saya pribadi ingin merasakan apa yang dirasakan sama korban, ya. dan juga dengan adanya Pertamina, makanya saya turut andil lah untuk ke sini. Hanya hati nurani dan kemauan keras yang mampu menggerakkan kaki seseorang berada di sini. Tanpa itu. Hanya niat yang belum tentu bisa terlaksana. Hal itulah yang membuat Dr. Fadil bersama tim bertekad membantu korban gempa dengan meninggalkan keluarga kecilnya. Alam Sulbar memang tak biasa. Banyak pegunungan dan dataran tinggi yang cukup sulit dilalui dan membutuhkan kesabaran untuk bisa mencapainya. Tetapi hal itu tidak meluntungkan semangat tim medis Pertamina agar mampu menjangkau korban gempa di sana. Untuk beberapa hari ini, untuk hari pertama sih beberapa tempat tuh memang seperti tidak terurus ya. Mereka membuat posko darurat di mana itu mereka naik ke atas gunung sedangkan pada beberapa hari terakhir tanpa adanya gempa susulan ya mereka sudah berangsur-angsur membaik. Dan pemerintah juga bersama Pertamina juga turut andil ya membangun posko-posko di mana itu sudah terjamin lah kehidupan mereka di sana. Semenjak beberapa hari berada di Sulbar, Dokter Fadil melihat bagaimana kondisi terkini yang dialami warga. Persediaan obat dan bahan pangan menjadi hal yang serius untuk segera tertangani. Bermacam-macam keluhan sih yang kami dapatkan di sini, baik itu berupa trauma, ya luka-luka trauma, ya karena tertimpa ataupun karena longsor, ya ataupun pada beberapa hari terakhir ini kami mendapatkan penyakit-penyakit kronik, ya uh, mungkin karena presiden obat mereka telah habis, tetap, tetap melakukan pengecekan kesehatan, ya baik itu tekanan darahnya, tensi, ya nadinya maupun suhunya, di mana kita melihat cuaca di sini yang, yang betul-betul kurang kondusif ya, kadang ada hujan, kadang terang ya panas, jadi saya rasa sih mungkin seperti pemantauan status pasien tersebut ya, status korban dan juga pemberian multivitamin ya, bahan-bahan pangan ya agar mereka gizinya pun terpenuhi dan saya rasa Pertamina cukup ya dalam memberikan bantuan tersebut. Bencana masih terus ada. Kesiapan, kesigapan, dan kesabaran kita menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Semangat pantang menyerah tim medis Pertamina menjadi contoh energi Yu yang terus ditularkan ke semua masyarakat Indonesia. Saya merasakan ya semoga para korban ya segera bangkit lah dari kondisi seperti ini dan juga jangan itulah jangan terus lama-lama bersedih lah tetap semangat kami ada di, di bersama kalian kalian tidak sendiri tim liputan energi tv